Ça y est. Que pensez-vous des partis politiques en France Je pense que... Déjà, je pense que tous les partis se valent. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre la gauche et la droite. La seule différence, c'est les partis extrêmes qui... qui ont tous le même but, qui est de... de... Je sais pas, de... de... de faire... En fait, j'ai rien à dire, mais j'arrive pas à parler. J'arrive pas à dire que je, vous en prie, je vous en prie, c'est votre opinion. Ouais. C'est votre opinion. Non, j'arrive pas à parler. Non, vraiment, j'arrive pas à parler. Continuez, continuez, continuez. La suivante. Les partis politiques, moi je pense qu'en tout cas, il y a une bonne chose c'est qu'il euh, y a beaucoup de partis, donc je pense qu'on peut tous se retrouver dans un parti. Et, euh, et c'est pas mal déjà comme système de pouvoir. Euh, s'apparenter à, à une opinion. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas quel nouveau par parti on pourrait créer, parce qu'il y a déjà pas mal de pas mal d'idéologies euh, différentes. Euh, que pensez-vous des politiciens bah, On pense euh, qu'ils font un métier difficile et que euh, respectable, respectable, parce que ce n'est pas, euh, pas un domaine euh, simple. Les politiciens sont tous des menteurs, sont ils tous des menteurs non, je pense pas. Je pense que c'est très difficile dans le monde de la politique de, de toujours euh, être honnête et pas, et pas tomber dans l'hypocrisie. Mais je trouve qu'en France, en général, ils se débrouillent bien et, euh, et je pense qu'on n'est pas assez qualifié pour se permettre de les critiquer. Ou alors ce serait hypocrite de notre part à nous. Euh, là, tu veux, tu veux retirer. Euh, Croyez-vous à ce que les politiciens vous disent euh, je ne sais pas s'il si faut croire ou s'il ne faut pas croire à ce qu'on dit des politiciens. Je pense juste qu'il faut adhérer à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils défendent. Je ne pense pas que ce qu'ils disent c'est vraiment important. Je pense que c'est tout ce qu'ils représentent qui, qui, ce qui représente, euh, le, le mouvement qu'ils représentent qui, qui veut quand même euh, euh, dire... Euh, j arrive, j arrive. Les politiciens vous prennent-ils pour des moutons euh, Je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans, vu que ils cherchent quand même, leur, leur, leur premier but c'est quand même de se faire élire, que ce soit des élections municipales, législatives, ou quoi. Après, évidemment, ils ont des, des opinions, ils ont des convictions, et ils essaient de les défendre au mieux, euh, en essayant évidemment d'être des magots et, et, euh, et de dire les choses euh, un peu facilement. Utilisez-vous les termes des politiciens, je n'ai de leçons. Utilisez-vous les termes des politiciens, je donne de leçons à recevoir de personnes ou la crise. Alors, est-ce que vous utilisez ce genre de Bah oui, on utilise ces termes. Enfin, si c'est ça que vous voulez dire, je donne de leçons à recevoir de personnes, même si je pense pas que ce soit les termes des politiciens. Euh, ouais, c'est des phrases un peu cultes. La crise, ça vient pas de nous, donc on l'utilise et. Euh, ça ne vient peut-être pas forcément des politiciens non plus euh, à l'origine, mais euh, c'est des termes qu'on reprend parce qu'ils les ont dit, ouais. Les politiciens condamnés par les tribunaux doivent-ils redigérer le peuple Rediriger le peuple. <rire> Rediriger le peuple. Euh, moi, je pense que des erreurs, on en commet tous. Et euh, des politiciens qui sont condamnés par les tribunaux, euh, après, ça dépend en quelle condamnation et quel, quel, euh, quel délit ils ont commis. Si c'est... Euh, un meurtre, euh, un viol, alors non, ils ne doivent pas, non. Mais si c'est euh, bon, des magouilles d'argent, euh, c'est moche parce qu'ils représentent l'image du peuple et, euh, et de la France, mais après, euh, c'est pas pour autant qu'on doit les, les bannir de toute, euh, toute, toute leur vie politique et euh, ne plus jamais écouter ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils sont quand même qualifiés malgré tout. Euh, y aura-t-il y aura, y aura trop d'injustice venant de nos politiciens, de nos industriels, des financiers dirigeants Là, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, je ne sais rien, je sais pas trop de... Pas de... Ouais. Les personnels des corps administratifs, de l'armée ou de la police qui, délibère, qui délibérément pratiquent des injustices doivent avoir seulement un blâme, doivent être mutés ou doivent être jugés comme tout citoyen. Ils doivent être jugés comme tout citoyen, ce n'est pas parce qu'on est politicien qu'on a euh, euh, des, des privilèges, ouais. non, non, ils doivent être tous les citoyens. <rire> euh, les, 
mais juste délibérément pratique des injustices de jugement, ils doivent avoir seulement un blâme, doivent être limités ou doivent être jugés comme des citoyens. Euh, je pense qu'ils doivent pas être jugés comme des citoyens parce que eux, contrairement aux citoyens, ils connaissent vraiment la loi et ils sont censés pas mieux la pratiquer que nous, mais en tout cas ils doivent, vu euh, qu'ils représentent la loi, ils doivent être un exemple pour nous. Ils doivent être jugés comme des citoyens, mais d'être euh, pris en exemple et avoir peut-être quelque chose. Nous avons supprimé toute protection de l'immunité de nos dirigeants. Nous avons tout être jugés comme des citoyens. Je pense que les dirigeants, oui, le président, non. Parce que le président, il, je pense qu'il doit quand même avoir un statut à part, être euh, pas supérieur aux autres, mais pouvoir quand même diriger euh, le peuple comme euh, bon lui semble et, et vraiment s'il a été élu euh, démocratiquement va pouvoir euh, euh, avoir des, pas des droits en plus mais disons des obligations en moins. Les politiciens sont-ils des bons exemples pour nos enfants non. Les présidents après mandat doivent-ils être protégés de garde du corps avec un salaire garanti à vie euh, Je pense que cette question elle fait référence à Sarkozy qui a je sais pas combien de garde du corps alors qu'il est plus au président, c'est vrai que. C'est un peu beaucoup. Mais en euh... même temps, euh, c'est compréhensible d'avoir des. Quand on, est... Quand on a été président et que euh, la moitié du pays est contre, contre, contre nous, et euh, à savoir des gens qui peuvent être très dangereux, alors oui, il y a un garde, peut-être pas, peut pas des dizaines de gardes du corps et de surveillance, mais euh, une certaine sécurité en plus, parce que euh, ça se comprend. Et c'était quoi la suite de la. Le garde du corps avec un salaire garanti. Et un sa... Ah, le garde du corps, ça a l'air. Le garde du corps, il a un salaire garanti à vie Non, bah ça non, pas de raison. Le garde du corps, c'est un métier comme un autre, bah, s'il se fait virer, il se fait virer, il n'a pas un salaire garanti à vie. Euh, D'après l'insatisfaction croissante du peuple, croyez-vous à une révolution sérieuse comme il n'aurait jamais eu dans notre pays Alors ça, non, c'est sûr que non. Parce que des crises, il y en a tous les deux ans, enfin, et on est tout le temps en crise, évidemment, elle commence à se prononcer. Euh, assez sérieusement, mais je pense que la solution, elle ne viendra pas de révolution. Je pense que les gens sont assez pour, euh, pour comprendre ça et qu'on va tous progresser ensemble et pas, et pas se, se taper dessus pour arriver. Je vous remercie.